Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Exilia. Beim letzten Mal haben wir unter anderem den Ort gefunden, an dem uns damals Baden gefunden hat und aufgegabelt hat. Und dort haben wir etwas Interessantes entdeckt, nämlich einen Dimensionsriss, durch den wir anscheinend auch hier nach Olympias gekommen sind. Und jetzt war die Frage, die sich stellte, wow, du bist aber eine harte Taube. Man kommt an der Taube nicht vorbei. Auf jeden Fall hat sich die Frage gestellt, oder Jude hat seinen Mitstreitern die Frage gestellt, was diese jetzt tun wollen. Jude ist der Meinung, dass wir wohl nicht um einen Kampf mit Gaius und Musi drum herum kommen. Und darauf wird das wohl auch hinauslaufen. Deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, nochmal nach Triklev zurückzukehren und uns abermals auszuruhen in Balens Haus und nochmal eine Nacht drüber zu schlafen und unsere Gedanken zu sortieren. Das werden wir auch gleich machen, aber vorher wollte ich nochmal ganz kurz zum Hafen eine Quest abgeben. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben so ein paar Banditen getötet. Mal gucken, was unsere Belohnung sein wird. Gut gemacht, wir haben heute viel erreicht, aber es reicht noch immer noch nicht, um den Frieden in dieser unsicheren Welt wiederherzustellen. Und da, um das zu schaffen, werden wir weiterhin die Hilfe mutiger Bürger wie euch benötigen. Und wir bekommen 11.400 Geld und eine mysteriöse Maske. Natürlich ein Accessoire-Gegenstand. Den können wir uns zumindest mal eben angucken. Nicht ausrüsten, aber angucken... Kann ja nicht schaden. So, da haben wir die. Leider kann man nicht ranzoomen. Das finde ich ein bisschen schade an dem Spiel, dass man hier im Menü wirklich nicht an die Charakter heranzoomen kann. Aber das sieht wirklich etwas seltsam aus. Und die Maske, meine ich, erinnert an irgendein anderes Tales of Spiel, oder? Eine Maske, die ein Bösewicht in einem abenteuerlichen Actionstück trug, gibt den Träger eine mysteriöse Aura. Ja, ich glaube, das ist auch so ein kleiner, dezenter Hinweis. Wie gesagt, schon häufiger gesagt, ich habe noch nicht so viele Tales of Spiele gespielt. Nur Tales of Exilia und Tales of Graces F. Ansonsten kenne ich mich dann nicht so aus, aber ich meine, die Maske schon mal irgendwo gesehen zu haben. Ich habe, habe übrigens oft eher, das hatte ich auch schon eine halbe Ewigkeit vor, mal die Zubehörgegenstände ausgetauscht. Mila hat den Alexandriten bekommen. Ich meine, den hätten wir sogar nach dem letzten Bosskampf gegen Volt bekommen, oder? Bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben wir den noch nicht so lange im Inventar. Der erhöht die KP und die TP um 25%. Und das ist für eine Nahkämpferin plus eine, die viel zaubert, eigentlich der perfekte Gegenstand. Deswegen habe ich den selbstredend Mila gegeben. Jude hat immer noch den Machtring. Er ist, glaube ich, der Einzige, der sein Zubehör, er das gleiche Zubehör immer noch trägt. Elise habe ich das mystische Emblem gegeben. Das reduziert die Wirkzeit von Zaubern um 20%. Und das ist gar nicht so wenig. Gerade sie mit ihrer Heilungsartes kann das schon mal über Leben und Tod entscheiden. Auch ihre Wiederbelebung, der ja, der Wiederbelebungszauber, der ja standardmäßig ziemlich lange dauert wird dadurch um 20% kürzer. Das kann also auf jeden Fall für eine Magierin wie Elise nicht schaden. Leia habe ich das elementar gegeben. Das erhöht die Resistenzen gegen alle Elemente um 30%. Das ist doch mal nett. Achso, und Elvin hat auch noch sein altes Zubehör-Item behalten, nämlich den schwarzen Onyx. Der hat immer noch die Fähigkeit, die KP um 30% zu erhöhen. Und Roven habe ich das Amulett gegeben, das verhindert alle physischen Beeinträchtigungen, wie zum Beispiel Lähmung und sowas. Kann auch sehr, sehr nützlich sein. Ansonsten habe ich die Fertigkeiten bei einem Charakter mal ein bisschen angepasst, wurde auch langsam, langsam Zeit. Aber okay, das ist eigentlich nicht so interessant für euch. Deswegen gehen wir wieder zurück zu Balens Haus. Und an dieser Stelle sei gesagt... Es dauert nicht mehr allzu lange, dann sind wir schon am Ende der Hauptstory angekommen. 
ich schätze mal, es wird nur so drei, maximal vier Parts dauern, dann sind wir schon mehr oder weniger, ja, ich sag einfach mal, ist gerade heraus, da sind wir schon beim Endboss. Selbstverständlich wird es auch in diesem Spiel ein Endboss geben. Aber bevor wir uns den stellen, werde ich noch ein paar Nebenquests machen. Das heißt ein paar, eigentlich sind es an der Zahl nur zwei Stück. Eine davon ist etwas größer, aber sobald die beiden Nebenquests abgeschlossen sind, möchte ich mich schon so langsam dem finalen Kampf widmen. Aber der finale Kampf wird nicht der letzte Part sein, denn es wird noch mindestens zwei Bonusparts geben, die nach dem offiziellen Ende von Tales of Exidia kommen. Das sind zwei besondere Bosse, die ich euch nicht vorenthalten möchte, aber dazu zu gegebener Zeit mehr. Jetzt müssen wir jetzt erst... Ich habe Sprachfehler. Je näher das Ende kommt, desto nervöser werde ich. Warum ist das so? Egal, wenn ich mich richtig erinnere, warten demnächst erstmal ein paar sehr interessante Dialoge auf uns. Deswegen quatsche ich jetzt lieber ein bisschen zu viel und halte wahrscheinlich jetzt erstmal für die nächsten paar Minuten meine bescheidene Klappe. Denn dort steht Balin und wir schauen, was passiert. Ihr könnt dieses Zimmer benutzen, wann immer ihr wollt. Wir sind doch Freunde. Hier ausruhen, ja, natürlich. Und ich glaube, jetzt geht's los, ja. Mit einer der schönsten Szenen doing, des Spiels. Figured I'd stay away, since everyone's so sick of me. Maybe because you're a big fat liar. Yeah, that's just who I am, all right. And what about you, Elise? Wondering what to do? Yeah. I just don't know what the right choice is. Well, you're talking to the wrong guy. I don't know much about being a kid. Never really had a childhood. So are you a member of Exodus ever since you were just a little boy? Yeah, that's right. I thought it was okay to trick people. When things would go bad, I'd just disappear. I'd take the path of least resistance. I pretty much just did whatever didn't hurt me, that's all. Then, does that mean you won't be going with Mila and Jude? You know what? That kid forces me to wake up and smell reality. They're all just so mature, the way they hide their real feelings about me. Oh, now I get it. You're lonely, aren't you, Alvin? I've never been much for expressing my feelings, I suppose. But even if they do hate me, I have to stick it out. I'm not leaving this time. So does that mean... That you really want to be their friend again? I've learned that building real trust with people takes a lot more work than you think. Being a grown-up sounds like an awful lot of pain. It seems like the older you get, the tougher it is to share your feelings with others. Anyway... No one will want to be friends with me until I can make the first move. It's hard, but it sure beats being alone. I wonder what I'm supposed to do now. What do I have to do to become happy? Well, it's different for everyone. You just have to find what works for you. I'm sure you know what you want by now. 
I guess so. It hasn't been easy, but I've learned a lot traveling with everybody. I know that. I definitely don't want to stop, that's for sure. I want to keep on learning more, and I want to make some new friends. Yeah. That sounds pretty good to me. Some help you are. I told you. I'm the wrong guy to ask about this stuff. Sorry about that, kid. Uh-huh. That's a thank you. I just wanted you to know that from now on, I'm gonna be your friend, okay? <sighs> How come the kids are the wisest people in this group? Einfach eine wunderschöne Szene. Trouble sleeping, young miss? Yeah, I still haven't made up my mind. What about you? I've reached a decision. I have decided to go with them. I see. I wonder if I'm the only one who's still on the fence. You're not alone. Huh? When Lord Klein passed away, I inherited the keys to the kingdom along with many doubts. But eventually you figured out what to do, right? I used to think that everything works out if you do your best, but I've been proven wrong every time. Does Agria still haunt you? I keep thinking, there might have been something else I could have done for her. I know that feeling well. Oh, you mean with King Noctigal? <laughs> Am I that easy to read? Let me tell you, life does not become any simpler the older you get. But I must say, I am a bit surprised by you. In what way? I was under the impression that Jude was the one who occupied your every waking thought. Uh, come on now, don't be silly. Is it obvious? Yes, I'm afraid it is. You know, I once thought that if I became a nurse, that I might find happiness. After all, when Jude's happy, I'm happy. Simple enough, right? But now, I'm starting to get the feeling that Jude just might be better off without me. I mean, I don't want to get in his way again, you know? Leah, would you like to know what my reasons are and why I've decided to go along with Jude and Mila? Are you willing to tell me? I would like to be there to walk with them in the future that they wish to create. Uh, that sounds like you. But that's not all. Huh? I plan to take the lead and pull the two of them along behind me. That is my true desire. And I? What do I really want? I think you already know your answer, miss. What I really want is to see Jude's smiling face again. I suppose that's it. That's a good reason, isn't it? Don't you want to sit? You've changed. Not really. 
To be honest, I'm so scared I can't even sleep. I told you before, if we can just dispel the schism, I'll handle everything from there. There's no reason for you to be afraid. Mila! If the schism disappears, so will the temporal crossroads, right? Yes. The destruction of the schism means the death of Maxwell. The temporal crossroads were born from Maxwell and that unique spirit climb, so they will vanish too. Why? Why didn't I realize what's happened to you? Hmm? I know. You never told me because... because you wanted me to find my own answer first. Isn't that right? easier for me that way. Huh? The entity known as Maxwell is essential for the spirits. So they will need a new Maxwell. Then we won't be able to stay together anymore? The sadness of parting is a human emotion. Such emotions no longer apply to me. And there's no other way, is there? Maxwell created me, so... Perhaps he could restore my human body. Jude, is that what you really want? Let's create a new future for all the spirits and people in the world. And let's create it together. Together. Thanks. Gaius! Is Muse with you? Just relax. I've come here to tell you something, and that's all. Then talk. We are ready to commence our operation to wipe out every Spyrex in Olympias. So your attack from before was just to check whether Spyrites were usable? Exactly. You came here to tell us that? No. Listen. You have a dream for the future of the world that is vastly different from mine. So... You plan to fight us here? This is a piece of Muse's power. The power to slice through space? What of it? Here, I give you a chance to return to Reza Maxia quietly if you choose to. <laughs> You'd still offer us a chance to end things peacefully. Gaius, you know full well that we can't walk the same path. Not anymore. So you say. But I wonder if Mila agrees with that. Why should I? What makes you think I've wavered? One can only handle so much. Take Muse, for example. What about her? She is very torn. She has incredible power, yet she knows not how to use it. In hindsight, I was cruel to force such a weak person to become strong so suddenly. You want to save her too, don't you? 
along with the rest of my people. Stand down, and I will take over. Your words cannot shake my will, nor can they alter my mission. It remains unchanged, even after all this time. I see. Jude. Hmm? Our choices matter. They're meaningful for precisely that reason, because they're our choices. Following the will of others will lead nowhere. That's why our choice right now is more important than our own survival. So Jude, please. Watch over me so that I stay on my path until the very end. Yes, I promise. Sleep well? Yes. That might have been the best sleep I've had in my entire life. I was dead to the world. I decided I'm coming with you. I won't bore you with my reasons, though. Thanks, Leia. Let's do our best. Yep. Coming too, and me three. I shall accompany you as well. Wouldn't do for the only Olympian here to sit this one out. So you've made up your minds. Then there's something we need to tell you. Check this out. Nifty knife. Gaius brought this to us last night. He called it a piece of Muse's power. Does that mean we could use it to tear open the breach? Looks like it. Gaius truly is inscrutable. He's mocking us. I don't think so. We might be fighting against one another, but he's a good guy. Nice to see you're actually talking to me. Uh, uh well... I appreciate it. Thanks. You're welcome. It's a bummer there's nobody here to send off the heroes! That shouldn't be a problem. We'll just have to accept that we're unsung heroes. Who needs an adoring crowd? Let's have a pre-battle cheer! If you insist. Couldn't hurt. Make sure to put some feeling into it! Indeed. Here goes nothing. Everyone, let's finish what we started. Okay. So, und jetzt darf ich auch mal wieder was spielen. Wir haben Musis Messer erhalten. Ach, hören wir uns erstmal das Skit an. Ich glaube, in diesem Spiel gab es keine so lange, keinen so langen Zeitraum, wo es so viele Zwischensequenzen hintereinander gab. Das war bestimmt gute 15 Minuten, wenn nicht sogar noch länger. Aber egal, ich habe die Szenen wirklich sehr genossen. Die meisten waren ja ein bisschen ruhiger. Aber ab und zu muss das einfach sein. Grübeln über Muse. Muse seems to have fallen completely under Gaius's control. I'd say it's more that Muse has finally found someone she can rely on. She had been yearning for someone to guide her. That girl has some big time dependency issues. She's like my own dark shadow. I wish we could have met under different circumstances. Whatever the nature of their relationship, Muse's ability to manipulate dimensional space is now in Gaius's hands. That is no trivial matter. Agreed. Even the Great Spirits are no match for a blade that can sever dimensional barriers. 
That doesn't sound promising. Should we turn tail and run away? Yes, let's do that. <laughs> do you really think I would say such a thing? No, of course not. You know me well. Nee, das hätte glaube ich niemand von mir da erwartet. Aber die Szenen, die waren wirklich schön, vor allem die mit Elvin und Elise, wie sie da auf der Schaukel sitzen, auf der Kinderschaukel und das erste Mal, dass sich Elvin wirklich so jemanden gefühlsmäßig so geöffnet hat, darüber geklagt hat, dass er keine Kindheit hat und es war einfach wirklich sehr, sehr schön. Auch das Gespräch zwischen Leia und Roven war sehr aufschlussreich irgendwie und alle haben jetzt ihre Gründe, mögen sie noch so unterschiedlich sein, mit auf Midas und Jutes Reise fortzufahren bis zum bitteren Ende. Und unser Zielort dürfte wahrscheinlich klar sein. Habe ich da hinten was glitzern gesehen? Aus den Augenwinkel ist mir ein Schatz von Ilfried ins Auge gestochen. Ein Monokel? Hatten wir es nicht schon? Mit diesem Objekt verströmt man eine noch intelligentere Endlosschleife. Aura als mit einer Brille. Ach nee, stimmt, das andere Monokel war ein Zubehörgegenstand und das war jetzt ein Accessoire. So, das hat mich mal wieder völlig aus dem Konzept gebracht. Nein, es dürfte klar sein, wo wir jetzt hinreisen. Natürlich zum Dimensionsriss, zum Risseingang. Denn die Gruppe hat schon richtig vermutet, mit dem Messer, das wir bekommen haben von Musse. Und ich weiß, wie wird Musse ausgesprochen, aber ich kann es mir nicht abgewöhnen. Ich habe mein anderes Tales of Exilia Let's Play geschaut und da hat der Let's Player auch immer wieder Musse gesagt. Und irgendwie komme ich da nicht dran vorbei. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ach ja, und Gaius, das habe ich auch schon gefühlte 100 Mal erzählt. Er ist nicht der typische Bösewicht und Leia hat es gerade auch nochmal gesagt, er ist eigentlich ein guter Mensch. Bloß seine Mittel und Wege sind nicht die besten und sind mit unseren nicht kompatibel. Jude, you're up. Dann mal schauen, ob es funktioniert. Und Gaius hat uns ja nochmal die Chance gegeben. Wir könnten jetzt noch nach Jetze Max hier zurückkehren. Und das alles friedlich enden und ihn machen lassen. Und die ganzen Spyrex in dieser Welt zerstören lassen. We can go back? Yes. We can probably return to Riza Maxia from the temporal crossroads. Alvin has a point. We cannot expect help from anyone. In other words, we must be fully prepared. Right. We gotta think these things through. We're on our own after all. Good point. Ja, und da hat die Gruppe recht, wir könnten, wir sind jetzt übrigens bei dieser jetzt schon mehrfach erwähnten Weltenkreuzung, das hatte Jude ja im Gespräch mit Mila das erste Mal erwähnt, ohne dass diese Weltenkreuzung, die wir gleich betreten werden, vorher überhaupt einmal erwähnt wurde, das hat mich so etwas überrascht, aber die Weltenkreuzung werden wir kennenlernen, allerdings erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Tales of Exilia. Wir steuern langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Aber es erwarten uns noch einige schwere Kämpfe. Ich hoffe, ihr seid dabei und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin macht's gut und ciao, ciao.